నమస్కారం వెల్కమ్ టు వివెల్ కోంటే కోటి మీ సొంతం చేసుకోండి పవర్ బాయ్ టాటా గోల్డ్ ప్లాస్ ఏడు ప్రశ్నలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కి మారు పేరుగా నిలుస్తున్నాయి మీ అభిమాన తారల హావభావాలు తారా స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి మరి ఈ రోజు స్టైల్ తో స్మైల్ తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు స్వాతి సీరియల్ లోని స్టార్స్ నంద కిషోర్ అండ్ రూపా ఎప్పుడుదని <laughs> ఇప్పుడు <laughs> 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 నువ్వేం చేస్తావు కోటి రూపాయలు వస్తే నా అకౌంట్ లో పెట్టుకుంటాను అంటే మనం పక్క వాళ్ళ అకౌంట్ లో పెడతామండి ఖర్చు చేయను ఖర్చు చేయదంట ఆవిడ లేదు ఇప్పుడు ఈ క్షణం మీరు నిజంగా కోటీశ్వరులే ఆ కోటి అక్కడ ఉంది మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది వెళ్ళండి మీ కోటి తీసుకోండి బాగున్నాయండి కోటి లెక్కట్టుకుంటున్నారా ఏంటి అప్పుడు లెక్క పెట్టుకోదు రండి రూపాయి ఎలా ఉంది మీ కోటి రూపాయలు వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ కోటి ఇప్పుడు మీదే ఈ కోటి రూపాయలు మీకు అందిస్తున్నారు మా ప్రైజ్ మనీ స్పాన్సర్ డాబర్ రెడ్ పేస్ గో అంటే కోటిలో ఒక్కసారి క్విక్ గా మీకు రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను ఈ ఆటలో మేము మీకు ఇచ్చేసాం ఒక కోటి రూపాయలు ఆ కోటి రూపాయలు మీ సొంతం అయిపోతాయి కేవలం తేలిగ్గా ఉండే ఏడు ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్తే అయితే సమాధానం కరెక్ట్ అనిపిస్తే దాని మీదకి తీసుకువెళ్లి మీ డబ్బులు మొత్తం పెట్టండి రైట్ ఆన్సర్ అయితే అవి అక్కడే ఉంటాయి రాంగ్ ఆన్సర్ మీద డబ్బులు పెట్టారో మొత్తం కిందకు వెళ్ళిపోతాయి అందుకని మనసులో సందేహం ఏమైనా ఉంటే మీ డబ్బుల్ని మీరు మరొక దానిపై లేదా రెండిటిపై మూడిటిపై స్ప్లిట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని మేము కల్పిస్తున్నాం ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ప్రశ్నకి వాటిపై మీరు డబ్బులు పెట్టండి అయితే ఈ ఆప్షన్స్ లో ఎప్పుడు ఒకటి మాత్రం ఖాళీగా ఉంచాలి మిగతా వాటి మీద మీరు డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కనుక డబ్బులు నిలుస్తాయి రాంగ్ ఆన్సర్ పై పెట్టిన డబ్బులు గోవింద కిందకు వెళ్ళిపోతాయి ఇలా చేయడానికి మీ దగ్గర ఉంటాయి కేవలం అరవై సెకండ్లు ఓన్లీ వన్ మినిట్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నాయి ఒక కోటి రూపాయలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఏడు ప్రశ్నలు లెట్స్ ప్లే వివెల్ కో అంటే కోటి మీ సొంతం చేసుకోండి రూపా రెడీ ప్రతి ప్రశ్నకి మీకు రెండు కేటగిరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రశ్న మీకు సంబంధించిన మీకు నచ్చిన కేటగిరీలోంచి ఎంచుకోండి ఓకే కేటగిరీస్ మీ మొదటి ప్రశ్నకి సంబంధించినవి టాలీవుడ్ క్యాలెండర్ టాలీవుడ్ వెళ్తే బెటర్ ఏమో ఈజీగా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది నందకేశ్వర్ గారు నాకు ఒకటి మాత్రం అనిపిస్తుంది అమ్మాయి భారం మొత్తం మీపై వేసేసింది ఆడాలండి కోటి రూపాయల కోసం ఆడాలి కదా హెల్ప్ చేస్తాను నేను ఓకే టాలీవుడ్ రూపా ఓకే అంటే ఇక నాకు అర్థమైపోయింది మీరు ఒకటి అంటే ఆవిడ ఓకే అంటుంది అనమాట అంతేనా రూపా ఓకే ఇద్దరు కలిసి ఒకసారి టాలీవుడ్ అనండి టాలీవుడ్ అదే మీ కేటగిరీ టాలీవుడ్ టాలీవుడ్ కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ముందుగా నేను చెప్తాను అల్లుడా మజాక బావగారు బాగున్నారా ఖైదీ ఘరానా మొగుడు ఈ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ కి సంబంధించిన ప్రశ్న ఈ చిత్రాల్లో పది కోట్ల రూపాయల పైగా వసూలు చేసిన మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం ఏది అల్లుడ మజాక బావగారు బాగున్నారా ఖైదీ ఘరానా మొగుడు ఆలోచించండి ఆడండి టైం స్టార్ట్ అయింది పది కోట్ల రూపాయలు పైగా వసూలు చేసిన మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం 
ಯಾರನ್ನ ಮಗು ಯಾರನ್ನ ಮಗು ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಂಡಿ ವಿಸರ್ಕಂಡಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೋ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೋ ನೀಟ್ಗಾ ಸಂತಂಡಿ ಬೈಟ್ ಪಡಿಪೋತೆ ಗೇಮ್ ಲಾಂಚಿ ಬೆಳಿಪೋತೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ನೀ ನೀ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೋ ನೀಟ್ಗಾ ಪೆಟ್ಟಂಡಿ ಬೈಟ್ ಪಡಿಪೋತೆ ಗೇಮ್ ಲಾಂಚಿ ಬೆಳಿಪೋತೆ ಪಡೋ ಪಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಲೇ 10 seconds more 8 7 6 5 4 3 2 and 1 ee chitralo 10 crore rupees ka paiga vasool chesina mottamodati telugu chitram edi ante alluda majaka kaadu anukunnaru baba garu baagunnara kuda kaadu anukuntunnaru ఖైదీ కూడా కాదు అనుకున్నారు కోటి రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఘరానా మొగుడుపై పెట్టారు ఇక్కడ మీ ఇద్దరికి మరొక అవకాశం ఇస్తాం రూప అండ్ నంద్ కిషోర్ క్విక్ చేంజ్ ఆరు ప్రశ్నల్లో ఒకసారి ఉపయోగించుకోవచ్చు ముప్పై సెకండ్ల టైం థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్విక్ చేంజ్ మీకు కావాలా వద్దా క్విక్ గా చెప్పాలి ఓకే క్విక్ చేంజ్ వద్దు ఏమిటి ఘరానా మోసం ఘరానా మొగుడు ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్షన్ లో వచ్చింది కదా చాలా మంచి మెగా హిట్ అయింది ఖైదీ అంటే చాలా పాతది అప్పట్లో పది రూపాయలు వసూలు పది కోట్లు వసూలు చేయలేదు బావగారు బాగున్నారు కూడా కొంచెం ఘరానా మూడు తర్వాత వచ్చింది అనుకుంటా కానీ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా కూడా ఉన్నట్టు అనిపించట్లేదు రండి ముందడుగు వేయండి మీరు ఎంచుకున్నటువంటి ఈ సమాధానం మిమ్మల్ని ఆటలో ఉంచుతుందా ఉంచితే కోటి రూపాయలు మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి తీసుకెళ్తారు నంద కిషోర్ అండ్ రూప ఏది టాప్ ఏది డ్రాప్ అంటే మంచి వసూలు చేసింది కానీ అంత హిట్ కాలేదు కానీ ఘరానా మొగుడు చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది కదా దాని మీద ఒకసారి చిరంజీవి గారి స్టైల్ లో మరి ఘరానా మొగుడు లాగా ఒకసారి చెప్పండి అవల్ యాక్చువల్ గా కో అంటే కోటిలో వచ్చి ఈ రోజు కొంత చేసుకోవాలనుకున్నాను అందుకనే మొదటి ప్రశ్న నాకు సంబంధించిన నాలుగు క్వశ్చన్స్ మీరు అడిగారు అయితే ఏది చేశానో ఏది వసూలు వచ్చావో నాకే తెలియలేదు కాకపోతే గారానా మొగుడిని కదా అందుకే అక్కడ పెట్టిస్తాను అన్నమాట స్వాతి ఎలా ఉంటుంది అండ్ రూప ఎలా ఉంటుంది ఒకేలాగా ఉంది సేమ్ నీకు స్వాతి లాగానే అంటే నువ్వు స్వాతి లాగానే ఉంటావా రూప అవును ఇంతే ఈవిడన్ని వన్ లైన్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది అండి ఏమోనండి మరి యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ క్యారెక్టర్ లో కూడా ఏంటంటే తను ఎక్కువ సైలెంట్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ మాట్లాడదు అనమాట సో బయట కూడా చెప్పింది కదా బయట కూడా అలాగే ఉంటాను నేను అందుకనే అలాగే అనమాట ఓకే మరి మీ ఇద్దరితో కాసేపట్లో మాట్లాడతాను మనం మాట్లాడుకుందాం అండి మనం ఎస్ఎంఎస్ గురించి చాలా మాట్లాడుకోవాలి కదా ముందుగా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ చెప్తున్నాను నోట్ చేసుకోండి మీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ బద్రి బి జానీ సి గబ్బర్ సింగ్ డి తమ్ముడు ప్రశ్న కాసేపట్లో చెప్తానండి ప్రశ్న ఏమైతుందో గెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి నంద కిషోర్ గారు అండ్ రూప కో అంటే కోటిలో ప్రయాణం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా జరుగుతూ ఉంది ఒకసారి ఆ జర్నీ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను చూడండి కోటి రూపాయలు ఆటలో కొనసాగుతున్నాయి మీ మొదటి ప్రశ్న దాటేశారు రెండో ప్రశ్నలోకి వచ్చేసారు కంగ్రాచులేషన్ క్విక్ చేంజ్ అవకాశం మీకు ఇంకా ఉంది ఆరో ప్రశ్న లోపల ఒక్కసారి క్విక్ చేంజ్ మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకే ఆడేద్దామా కేటగిరీస్ చూసేద్దామా రెండో ప్రశ్నకి కేటగిరీస్ ప్లీజ్ క్రికెట్ ఒలింపిక్స్ క్రికెట్ ఆవిడ క్రికెట్ అందా ఇప్పుడు ఆవిడే చెప్పింది నేనేం చెప్పలేదు Why not Olympics? Cricket is a little bit. I also know a little bit. I also know a little bit. Okay, cricket. We are in the category of cricket. 
ఈ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడి విజయ్ హజారే ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటౌడి అండ్ ఫారూక్ ఇంజనీర్ ఈ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ కి సంబంధించిన ప్రశ్న వీరిలో ఎవరు ఇండియా మరియు ఇంగ్లండ్ తరపున టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడిన క్రీడాకారుడు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడి విజయ్ హజారే ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటౌడి ఫారూక్ ఇంజనీర్ ఆలోచించండి ఆడండి టైం స్టార్ట్ అయింది ఒకటి ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంచాలి ఫార్టీ సెకండ్స్ మా థర్టీ సెకండ్స్ మా ట్వంటీ సెకండ్స్ మా seconds more 6 5 4 3 2 1 వీరిలో ఎవరు ఇండియా మరియు ఇంగ్లండ్ తరపున టెస్ట్ క్రికెటర్ ఆడిన క్రీడాకారుడు అంటే మీరు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటాడిపై 14 లక్షలు ఉంచారు విజయ్ హజారే పై 54 లక్షలు ఉంచారు ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటాడిపై ఏమీ ఉంచలేదు ఫారూక్ ఇంజనీర్ పై 32 లక్షల రూపాయలు ఉంచారు నందకిషోర్ గారు అండ్ రూప మీరు క్విక్ చేంజ్ కావాలి అంటే క్విక్ గా చెప్పండి థర్టీ సెకండ్స్ అదనంగా టైం వస్తుంది ఎస్ ఆర్ నో జస్ ఎస్ ఆర్ నో నో డిస్కషన్ ఓకే క్విక్ చేంజ్ కావాలి గో హెడ్ థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ మో క్విక్ చేంజ్ తర్వాత చాలా చాలా మార్పులు జరిగిపోయినాయి వీరిలో ఎవరు ఇండియా అండ్ ఇంగ్లండ్ తరఫున టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడిన క్రీడాకారుడు అంటే మీరు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటావుడిపై డబ్బులు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మార్చేశారు నలభై ఎనిమిది లక్షలు పెట్టారు ఇప్పుడు విజయ్ హజారేపై ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఉంచారు ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటావుడిపై ఏం పెట్టలేదు ఫారూక్ ఇంజనీర్ పై ముప్పై రెండు లక్షల రూపాయలు ఉంచారు నందకిషోర్ అండ్ రూప ఎందుకు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటావుడి పైకి మీరు క్విక్ చేంజ్ తీసుకున్న తర్వాత డబ్బులు మార్చారు ఏమో మేబీ ఆయన ఆయన పటోడి చాలా ఆడారు కదా ఫస్ట్ మన హైదరాబాద్ కూడా ఆడారు ఆయన మేబీ ఆయన అక్కడ ఇంగ్లాండ్ లో కూడా ఆడారేమో అనుకున్నాను గెస్ అంతే ఫైల్ గెస్ గెస్ చేశారు యా క్విక్ చేంజ్ తర్వాత మారినటువంటి ఈ డబ్బులు ఉంటాయా మీరు ఏం చేశారో ఒకసారి చూద్దాం ముందడుగు వేయండి క్విక్ చేంజ్ తర్వాత చాలా చాలా మారిపోయాయి ఇక్కడ డబ్బులు అక్కడికి అక్కడ డబ్బులు ఇక్కడికి వచ్చేసాయి మీరు ఆటలో ఉంటారా ఉంటాయి ఎంతతో ఉంటారు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం లెట్ సి ఏది టాప్ ఏది డ్రాప్ లేదు నంద్ కిషోర్ గారు ఐమ్ సారీ రాంగ్ ఆన్సర్ అక్కడ క్విక్ చేంజ్ లో డబ్బులు ఇక్కడికి వచ్చిన అక్కడికి వచ్చిన పెద్ద తేడా లేదు కాకపోతే మీరు పటౌడి పటౌడి అనుకుంటూ ఉన్నారు కాకపోతే ఏ పటౌడి అనేది గెస్ట్ ఇప్పుడు చాలా అనిపిస్తాయి కాకపోతే సమాధానం తెలియని ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో మీరు అలా చేశారు కాకపోతే ఈ ఎక్సైట్మెంట్ కానీ టెన్షన్ కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది 
నిజంగా చాలా టెన్షన్ గా ఉండింది ఎందుకంటే నేను ఇప్పటిదాకా కూడా మేబీ అది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నా డ్రాప్ అయ్యే వరకు తెలియదు మీరు తాత అని ఎవరినైతే అనుకున్నారో మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ గారి తండ్రి ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ వారు అటు ఇంగ్లండ్ కి అండ్ ఇండియాకి తరపున టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడిన క్రీడాకారులో స్వాతి సీరియల్ లో నీకు ప్రాంప్టింగ్ చెప్తారా అలా ప్రాంప్టింగ్ అనుకుంటున్నావా సరే ఇప్పుడు మరి ఇలాంటి సందర్భంలో మీరు డైలాగ్ చెప్పాల్సి వస్తే నేను మీరు ఇంకా డైలాగ్ స్వాతి సీరియల్ నుంచే స్వాతి సీరియల్ నుంచి అయిపోయింది స్వాతి మొత్తం అయిపోయింది ఏదో సాధిద్దాం అనుకున్నాం చివరికి ఏదీ లేదు అందుకే దేని మీద ఆశ పెట్టుకోకూడదు అయిపోయింది పది వెళ్దాం హలో అది డైలాగ్ అది డైలాగా ఏమో మీ ఇద్దరు మాట్లాడేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారే అన్నాను అప్పుడు స్వాతి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది మీ మాట వినకుండా ఉండుంటే బాగుండేది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వాతి సీరియల్ ఇంకా చక్కగా మీకు ఇప్పటికే ఉన్న పేరుకి ఇంకా చక్కటి మంచి ఆదరణతో పాటు మంచి అభిమానాన్ని సంపాదించి పెట్టాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ మీకోసం వివెల్ వారి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన మిమ్మల్ని ఒట్టి చెట్లతో పంపించాం కదా వివల్ వారి ఈ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ తో పాటు సెలబ్రిటీ స్పెషల్ ఎపిసోడ్స్ కి సెలబ్రిటీ స్పెషల్ గిఫ్ట్ మీకోసం మలబార్ గోల్డెన్ డైమండ్స్ వారి తరపు నుంచి తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ నంద్ కిషోర్ గారు థ్యాంక్ యూ రూపా అండ్ దిస్ ఇస్ ది వే అవునండి అయిపోయిన వాళ్ళు గేమ్ అయితే బాయ్ 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 ఇలా వచ్చిన తారలు రూపా అండ్ నంద కిషోర్ అలా వెళ్ళిపోయారు ఏమీ గెలుచుకోకుండానే నెక్స్ట్ వచ్చే పార్టిసిపెంట్స్ ఈ కోటి రూపాయల్ని సొంతం చేసుకోగలరా ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని ఒక శ్రావణి ఓ సుబ్రహ్మణ్యం పలకరిస్తూ ఉంటారు మరి శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం సీరియల్ నుంచి మన ముందుకు రాబోతున్నారు శృతి రాజ్ అండ్ వేణుగోపాల్ బాగున్నారండి సూపర్ అండి సూపర్ అండి మీరు కూడా సూపర్ అండి ఓకే శృతి శ్రావణి